ധനനായ പൗലോസ് കൊലോസിയർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് അല്പം നിമിഷങ്ങളുടെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് വായിക്കാം നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായി ക്രിസ്തുവേശുവിന്റെ ദാസനായ എപ്പ ഫ്രാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ തികഞ്ഞവരും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ചൊക്കെയും പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരുമായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു അവൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും പോരാടുന്നു പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന മനുഷ്യനെ പൗലോസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം എപ്പസോസിന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മൈൽ അപ്പുറത്തുള്ള കമ്പളി കച്ചവടത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ആരംഭിച്ച പ്രവർത്തന സഭയിൽ കുടിയേറിയ ചില ദുരുപദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ ഖണ്ണിക്കണമെന്ന് വേണ്ട നിലയിൽ അറിവില്ലാത്ത കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ എപ്പപ്രാസ് അവിടുന്ന് നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് മൈലുകൾ താണ്ടി കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുന്ന പൗലോസിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിൽ ചെല്ലുകയും ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി കൂടിയിരിക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം ഒരു കത്തെഴുതി എപ്പപ്രാസിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിട്ടു നീ ഇത് കൊണ്ടുപോയി കൊലോസിയിലെ സഭയിൽ വായിക്കണം അങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്ത കത്തിനകത്തെ ഒരു വാക്യമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ വായിച്ചത് ഒരിക്കലും ഇവിടെ ആ വാക്യം ഇവിടെ വായിക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായ ക്രിസ്തുവേശുവിൻ്റെ ദാസനായ എപ്പപ്രാസ് നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായി നിൽക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എപ്പോഴും ദൈവഹിതം സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുള്ളവരായി തീരേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ കോസുകാർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പോരാട്ടം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ പോരാട്ടം എന്ന് രണ്ട് വാക്കൊക്കെ പറയാമേ കയ്യടിയും ആവേശമൊക്കെ ഉണ്ടാകും ഈ അധ്യായ ഈ ലേഖനത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോരാട്ടമുണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് ഞാൻ മടങ്ങി വരാം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് രണ്ട് വാക്യം കൂടെ വേഗം വായിച്ചാട്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് അവനെ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതിൽ ഏതും മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി നിർത്തേണ്ടതിന് ഏതും മനുഷ്യനെയും പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും ഏത് മനുഷ്യനോടും സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ അടുത്ത വാക്യം അതിനായി ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവൻ്റെ വ്യാപാരി ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കും രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടി അവർ ക്രിസ്തു എന്ന ദൈവമർമ്മത്തിൻ്റെ പരിജ്ഞാനവും വിവേകപൂർണതയുടെ സമ്പത്തും പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം എന്തോ എന്തോ സ്നേഹത്തിൽ ഏകീഭവിച്ചിട്ട് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കണമെന്ന് വെച്ച സ്നേഹത്തിലെ ഏകീഭവിച്ചിട്ട് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ശ്വാസം ലഭിക്കണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ എത്ര വലിയ പോരാട്ടം കഴിക്കും ഈ ലേഖനത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ള വിഷയത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് ദേവദാസൻ മുഖപരിയായിട്ട് ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മനോഭാവങ്ങളിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ മനോഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കണം പ്രൈസ്തലോൺ 
നമുക്ക് നമ്മോട് തന്നെയുള്ള മനോഭാവങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റം വരണം രണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റം വരണം നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണം നമുക്ക് ലോകത്തോടുള്ള മനോഭാവത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരണം നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരുന്നില്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഉള്ള ഉപരി വിപ്ലവവും കയ്യടിയും പാട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാമെന്നല്ലാതെ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ലോക മനുഷ്യരെക്കാൾ ലോകജാതികളെക്കാൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് ഉപവസിക്കുന്ന നമുക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഈ ദിവസങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വിഭാഗത്തിന് ചെന്നു ആ വിഭാഗം ആശീർവദിക്കാനായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചവർ പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ പത്ത് മണിക്ക് തന്നെ എത്തണം നമുക്ക് പത്ത് മണിക്ക് വിഭാഗം ആരംഭിച്ച് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ആശീർവാദം പറയണം നാല് അച്ഛന്മാർ ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് സമുദായസ്ഥർ ധാരാളം ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ഛാന് സമയത്ത് വന്ന് കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒൻപതേ മുക്കാലായപ്പോഴേ അവിടെ അയച്ചെന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇറക്കി ഇന്ന് എന്നെ താമസിച്ചത് ഇന്ന് ഞാൻ ഏഴരയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഇച്ചിരി സ്പീഡ് കൂടി വന്നുകൊണ്ട് വഴിയിലെ പോലീസ് ഒന്ന് പിടിച്ചു ഒരു നാനൂറ് രൂപ പോയി അപ്പം അഞ്ചെട്ട് പേരെ പിടിച്ചു നിർത്തിയുണ്ട് ആ നാ മിന്നെ പോയ ഏഴ് പേരെയും കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂറുള്ള ഞാൻ വഴിയിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലേ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തി തന്നെ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് പത്ത് കഴിഞ്ഞു പത്തര കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നര കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്നേ മുക്കാലായിട്ടും ചെറുക്കനും പെണ്ണും വന്നില്ല കല്യാണം പത്തിന് തുടങ്ങി പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് നിർത്തണം പന്ത്രണ്ടാകാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ പൂ വെച്ച രണ്ട് വണ്ടികളും പിന്നെ വന്നു എന്നിട്ടും ക്യാമറക്കാർ അവരെ കയറി വിടാതെ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ഇരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഈ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പാർസെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പാർസെ ചെന്ന് പറ മണി പന്ത്രണ്ടായി എളുപ്പം കയറി വരാൻ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പൻ ഓടി സ്റ്റേജേ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ചെവിയിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ദേഷ്യപ്പെടല്ലേ അവിടെ എൻ്റെ ഇന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കൊച്ചിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തിയെ കെട്ടിച്ച് അവൾക്ക് ഇരട്ടപ്പിള്ളേരാണ് ഇരട്ടപ്പിള്ളേരാണ് ആ കൊച്ചുങ്ങളെ ആ സീറ്റേ കയറാതെ വേറെ കാറെ കയറ്റാൻ ആകുന്നേ പറഞ്ഞെങ്കിലും മമ്മി ആ വണ്ടിക്കകത്ത് കയറുണ്ട് ഈ പിള്ളേർ രണ്ടും കൂടെ അതിനകത്ത് കയറി ഇവിടെ സീറ്റേ കയറി ഈ രണ്ട് പിള്ളേരും കൂടെ ചേർന്ന സാരിയെല്ലാം ഒരു പരുവത്തിലാക്കി ആ ചുളുക്കൊന്ന് മാറ്റാൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പാസ് അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നിങ്ങൾ അഞ്ചോ പത്തോ ആക്കിയാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു എങ്കിലും എനിക്ക് ആ പറഞ്ഞ കാര്യം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്തു വന്ന കല്യാണത്തിന് മണവാളൻ്റെ വേദിയിലിരിക്കാൻ മണവാട്ടിയുടെ സാരിയുടെ ചുളുക്കം ഒരു തടസ്സമാണെന്ന് അപ്പന് മനസ്സിലായല്ലോ റീസലോ നമുക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസം ഇരുന്നാൽ പോലും ചുളുക്കം ഒരു തടസ്സമാണ് പിടികിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ സ്വോത്രം ആരും പറയുന്നില്ല പ്രീസലോ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയോ സഞ്ചാരവേളയിൽ ആളുകൾ കയറിയോ ഇറങ്ങിയോ മുട്ടിയോ ഒരുമിയോ പറഞ്ഞോ ഒക്കെ വന്ന ചുളുക്കങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാൽപ്പതോ അമ്പതോ വർഷം ഇവിടുത്തെ മണവാളൻ്റെ കൂടെ പാർക്കേണ്ടതിന് ചുളുക്കം ഒരു തടസ്സമാണെങ്കിൽ നിത്യത മുഴുവൻ പാർക്കേണ്ടതിന് ജീവിതത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചതെല്ലാം നല്ല സ്വോത്രം പറയണം അല്ലല്ലൂയ്യ നിന്റെ ആത്മീക വസ്ത്രത്തിൽ പറ്റിയ ചുളുക്കങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തോട് ഏറ്റുപറയാൻ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചേ മതിയാകത്തുള്ളൂ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ കരമുയർത്തി നല്ലൊരു അല്ലുലിയെ പറഞ്ഞാത്ത് പ്രിയരെ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കണം നമ്മളോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം നമ്മൾ അറിയാതെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ലഭിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നന്ദി പ്രകടനങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എനിക്ക് എന്നോടെൻ്റെ ആ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ആദി ആ സ്നേഹമുണ്ടായത് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്കാണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞല്ല എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക്
അമ്മയ്ക്ക് ശരീരത്തെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അമ്മ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അന്ന് എനിക്ക് കൈയില്ല കാലില്ല കണ്ണില്ല മൂക്കില്ല എന്തോ ഒന്ന് അകത്ത് ആ രൂപം കൊണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹം തുടങ്ങി ഞാൻ ഒമ്പത് മാസം ആ വയറ്റിൽ ഒരു ഷെയ്പ്പുള്ള ആളായി മാറാൻ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി ആഹാരങ്ങൾ അമ്മ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ഞാൻ നല്ല ഷെയ്പ്പുള്ള ആളായി മാറാൻ കാശില്ലേലും കടം മേടിച്ചാണേലും ഏതൊക്കെയോ നല്ല ആഹാരങ്ങൾ അമ്മ കഴിച്ചു ഇതെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല വയറ്റിൽ ഒരുവായ എന്നോടുള്ള ഹലോ പ്രീസ് ദോൺ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഛർദ്ദിക്കുകയോ ഉപകളം വെക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ അച്ഛാനും മനസ്സിലായി ആ ഏഴാമത് ഒരാളോട് ഉണ്ടാകാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അമ്മയും പറഞ്ഞു അപ്പം അന്ന് തൊട്ട് അച്ഛാനും എന്നോട് സ്നേഹമായി ഇപ്പം അമ്മ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോട് അമ്മയ്ക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു അൻപത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ പഴക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രീസ്തലോ ഞാൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അഞ്ച് ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്കും രണ്ട് പെങ്ങന്മാർക്കും എന്നോട് ഇഷ്ടമായി അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞുള്ള സ്നേഹമാണ് ഞാൻ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ സി എസ് ഐ പള്ളിയിലെ സെൻട്രൽ സ്കൂൾ അധ്യാപകർക്കും കൂട്ടുകാർ പിള്ളേർക്കും എന്നോട് ഇഷ്ടമായി ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ച നിലത്തിരുത്ത് പഠിപ്പിച്ച ആശാനും കൂടെ എഴുതിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ എന്നോട് ഇഷ്ടമായി അങ്ങനെ ഞാൻ വളരുന്നതനുസരിച്ച് എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടി കൂടി ഇപ്പം ഞാനൊരു സഭയെ പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ടിരിക്കുക ആ സഭക്കാർക്കും ആ സെൻ്ററിൽ മുപ്പത് സഭയുണ്ട് ആ സഭക്കാർക്കും എന്നെ ചർച്ച കൂടുണ്ട് ഏതാണ്ടൊക്കെ ആണെന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്കൊക്കെ എന്നോട് ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് പ്രീസിലോ പക്ഷേ അമ്മ മരിച്ചതോടെ എൻ്റെ സ്നേഹം പോയി അമ്മയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചതോടെ അച്ഛൻ്റെ സ്നേഹവും എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ കൊണ്ട് കൊടുത്തതിനെക്കാട്ടി കുറവോ കൂടുതലോ ഞാൻ കൊടുത്തപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ജ്യേഷ്ഠന്മാരുടെ സ്നേഹം കൂടുകയും എന്നോട് കുറവേ ചെയ്ത് കാണും ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കല്യാണം കഴിച്ചത് മുതൽ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്നോട് സ്നേഹമായി എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കൊച്ചുണ്ടായപ്പോൾ കൊച്ചിന് എന്നോട് സ്നേഹമായി പക്ഷെ പിള്ളേർ മൂന്നായി കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂത്തേന് ഞാൻ ഉടുപ്പ് മേടിക്കുക ഇളയന് മേടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇളയന് എന്നോട് പിണക്ക് തുടങ്ങി സ്തോത്രം എൻ്റെ മൂത്ത കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം നടന്നപ്പം മരുമോൻ എന്നോട് സ്നേഹമായി ബന്ധുക്കാർക്ക് സ്നേഹമായി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ പ്രൈസ്തലോ എന്നാൽ ദൈവസ്നേഹം അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒന്നും ഉണ്ടായതല്ലെന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ വരുന്നത് പ്രൈസ്തലോ അതാ മോശ പറഞ്ഞ് നീ അനാദിയായി ശാശ്വതമായും എൻ്റെ ദൈവമാണ് അത് അമ്മയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞല്ല പർവ്വതം ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പേ നീ ഭൂമിയെ ഭൂമണ്ഡലത്തെ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് മുൻപേ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ നിനക്കും എനിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഭൂമി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞല്ല ഭൂമിയിൽ മണ്ണുണ്ടായി കഴിഞ്ഞല്ല അതിനൊക്കെ മുമ്പേ സകലത്തിനു മുമ്പേ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ഒരു ദൈവ സ്നേഹമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഗ്രഹിക്കാൻ കരുത്തുള്ള എത്ര പേര് ഈ ആരാധനയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ആരാധന മുഴുവൻ വീട് കിട്ടിയേനോ ജോലി കിട്ടിയേനോ അല്ലെ പഠിച്ചു ജയിച്ചേനോ വിസ കിട്ടിയേനോ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് മുതൽ ആരാധിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഒന്നുമല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ കാണാൻ ഒന്നുമില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ആ വലിയ സ്നേഹം ഓർത്തു വേണം ഇന്ന് രാവിലെ നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ നിന്റെ അകത്തു നിറയണ്ടത് മുഴുവൻ എനിക്കൊരു ഷെയ്പ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊരു പേരില്ലാതിരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആരുമല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ ഒരു ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പകൽ അത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ആ കരമുണ്ടടിച്ച് ദൈവത്തെ സുരിച്ച് ഉലകത്തി മറ്റാരെങ്കിലും നിന്നെ കാണും യഹൂദന്റെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ജാതികളുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പുതിയ നിയമ സഭയുടെ പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് പിശാജും പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ കൂടെ വരണേ പ്രൈസലോ യഹൂദൻ്റെ പ്രാർത്ഥന മൊത്തം നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഒരു പ്രതികാര ചൊവയോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ അവൻ എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ നീ അവനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമേ 
എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രാർത്ഥനകളാണ് യഹൂദൻ്റെ പ്രാർത്ഥന കൂടുതലും രണ്ട് അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത സ്വയം നീതീകരണവും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ നിൽക്കുന്നവനെ പോലെ അല്ലായുകയാൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ളവനെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഞാനാണ് വിശുദ്ധനെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഞാൻ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വട്ടം ഉപവസിക്കുന്നു കിട്ടുന്നതിനെല്ലാം പസാരം കൊടുക്കുന്നു രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്വയം നീതീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ ഹൂതനുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു പാപിയുടെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങനൊന്നുമല്ല അവൻ പറഞ്ഞ് അവനങ്ങ് ദൂരത്ത് നിന്ന് ഒരു സ്വപ്നം പറയണേ അവനങ്ങ് ദൂരത്ത് നിന്നിട്ട് അല്ലെ മാറത്തോട്ട് കൈ ഒന്നടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ദൈവമേ യോ യോഗ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ എനിക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയുമില്ല എന്ന കൃപയാൽ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ ആരുടെ ഹൃദയത്തിലാണോ ജീവിതത്തിൽ അനുതാപത്തോടെയുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉയരുന്നത് അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും കൃപയും വെളിപ്പെടുന്നത് സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർന്ന് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സുനിച്ച് ആരാധിക്കട്ടെ ജാതിയന്റെ പ്രാർത്ഥന യേശു തന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ വല്ലാതെ യാചിക്കിയാൽ അവൻ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഒരു കാര്യം തന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ ആവർത്തിച്ച് ജാതികൻ എന്ത് ചെയ്യും അവൻ ആവർത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല പക്ഷേ ദൈവസഭയുടെ പ്രാർത്ഥന അതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണ് നല്ലൊരു അലേലിയെ പറഞ്ഞേ നാം പുതിയ നിയമസഭയ്ക്കകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കകത്തുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് പകൽക്കാലം അറിയണം ബെന്റി കോസി വന്ന ആളുകളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചേ ബ്രദറെ എന്തിനാ വന്നത് അത് കത്തോലിക്ക അഴുക്കാണ് യാക്കോബ അഴുക്കാണ് മർത്തോമ അഴുക്കാണ് സി എസ് എ അഴുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ബെന്തി കോസ് നല്ലതായതുകൊണ്ട് വന്നാന്ന് പറഞ്ഞ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കൂടെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ബെന്തി കോസിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും എന്തായി ബന്ദിക്കോസിലായി മൂന്നാമത്തെ കൂടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ വിഷയം വന്നുകൊണ്ട് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു ബന്ദിക്കോസിൽ ചേരാമേ എന്ത് ചെയ്യാം സമ്മതിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബന്ദിക്കോസിലായവരുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വോത്രം പറയുന്നില്ല അല്ലെ ലിയ ഫ്രൈസൽ ഹോൾ അപ്പോൾ ഓരോ കൂട്ടരും ഓരോ നിലയിലാണ് വന്നേ പക്ഷേ മർത്തവമായും സി എസ് ഐ യാക്കോയും അഴുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അകത്ത് വന്ന് നിനക്ക് നീ ഇതുവരെ അഴുക്ക എന്ന് വല്ലതും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ സ്വോത്രമാരും പറയുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അഴുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് നീ അകത്തു വന്നല്ലോ നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നീ അഴുക്ക എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ തൻ്റെ കുറ്റങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കുന്നവൻ ആര് അല്ലെങ്കിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങളെ അല്ലെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് സാപ്പ ഇന്ന് രാവിലെ മടങ്ങി വരണം സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നല്ലപോലെ കരമുയർത്തി ദൈവത്തെ ഒന്ന് സുരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കുറവും പരാജയങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞു നടക്കാതെ ദൈവമേ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കാനുള്ള യോഗ്യതകൾ പലതും എനിക്കില്ല എന്ന ഇന്ന് രാവിലെ ആണ്ട് അവസാനിക്കാൻ എണ്ണി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദിവസങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ നിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വരികയാണ് ഇന്ന് മരണം സംഭവിച്ച അല്ലെ ലിയ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചു എൺപതിലാണോ മരണമെന്ന് ദൈവദാസൻ ചോദിച്ചു എഴുപതിലാണോ മരണം അറിയത്തില്ല മരിക്കാൻ കാരണം ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ രാവിലെ പാല് കാച്ചി കുടിപ്പിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് വിട്ട കൊച്ച് ബസ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഛർത്തിച്ചു സ്കൂളിൽ ചെന്നു ദേഹം കരുന്നിരിച്ചു കൊച്ചു മരിച്ചു വീട്ടുകാരെ വരുത്തി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നപ്പോൾ മാരകമായ മൂർക്കം പാമ്പിന്റെ വിഷം കൊച്ചിന് ദേഹത്തുണ്ട് പക്ഷെ കടിച്ച പാടില്ല പ്രൈസൽ ഹോൾ കൊടുത്ത ആഹാരം തിരക്കിയപ്പോൾ പാല് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്നു പാലെടുക്കുമ്പോൾ പാല് കരുന്നിരിച്ചിരിക്കുന്നു സംഭവം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ അടുത്ത ഷെൽപ്പെ നോക്കുമ്പോൾ ഇന്നലെ മേടിച്ച ചീര കെട്ടഴിക്കാതെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കാൻ നല്ല ചുമന്ന ചീര കെട്ടഴിച്ചപ്പോൾ ആറ് മൂർക്കം പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞ് ചീരയ്ക്കകത്ത് അതിലൊരു പാമ്പ് ഈ പാലിനകത്ത് തലയിട്ടായിരുന്നു ഹലോ സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ല അയ്യോ മരിക്കാൻ പ്രായം വേണ്ട ക്യാൻസർ വേണ്ട ട്യൂമർ വേണ്ട ലുക്കേമിയ വേണ്ട അടുത്ത നിമിഷം സംഭവിക്കാം പക്ഷേ മരിക്കുമ്പോൾ മരിക്കട്ടെ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് മരിച്ചാൽ ഞാൻ നിത്യതയിൽ കാണുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നിനക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അകത്തുന്ന പകൽക്കാലം ആഴമായ പാപബോധം ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കരമൊന്നടിച്ച് ഈ പകൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ അല്
പാസ്റ്റർ ഒരാൾ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഉപദേശി നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി സ്റ്റേജേ കയറി ഞങ്ങളെല്ലാം പാപിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു മുട്ടപ്പടം തിന്നാനാണോ ഈ നരകത്തിലെല്ലാം തള്ളുന്നത് ഇത്രയല്ല പ്രശ്നമുള്ളോ ഒരു പരം തിന്ന കേസല്ലേ ഉള്ളൂ അതിനാണ് ഈ എല്ലാവരെയും കൂടെ മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ നരകത്തിൽ തള്ളുന്ന ആ കേസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്തോ പ്രശ്നമായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മോനെ പഴം തിന്നു എന്നോ അല്ല വിഷയം പ്രീസലോ നിനക്കറിയാമോ ദൈവം ആരാന്ന് ഏതിന് സംഭവിച്ചു എന്നാന്നറിയാമോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിറകുടമായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മനുഷ്യൻ സംശയിച്ചത് ഒന്നാമത്തെ പാപം ഹലോ സ്നേഹ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു സ്നേഹനിധിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മനുഷ്യൻ സംശയിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തെ പാപം എന്തോ ദൈവസ്നേഹം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കണതിന് അവനെ നൽകാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ സ്നേഹിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ മനുഷ്യൻ സംശയിച്ചു സ്വത്രം പറയണം അല്ലല്ലുയ്യ പഞ്ചാര വാക്ക് പറയാം വന്ന പിശാജിൻ്റെ വാക്കിനെ വിശ്വസിക്കാൻ കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ സംശയിച്ചു രണ്ട് ദൈവത്തെ അഭിശ്വസിച്ചു മൂന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ കൽപ്പന ലംഘിച്ചു പരം തിന്ന അല്ല പ്രശ്നം കൽപ്പന ലംഘിച്ചത് കൊണ്ടാ പരം തിന്നേ സ്നേഹത്തെ സംശയിച്ചത് കൊണ്ടാ പരം തിന്നേ ദൈവത്തെ അഭിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടാ പരം തിന്നേ ഇന്ന് പകൽ ചെയ്ത വിഷയത്തെ കടലകത്തുണ്ടായ പാപമാ വലിയ പാപമെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ പുറമേയുള്ളതല്ല ദൈവം നോക്കുന്നത് നിന്റെ അകമേ നോക്കുന്ന ഉൾപ്പൂവുകളെ നോക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ പകൽ ഏറ്റെടുക്കാൻ കരുത്തുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് വിരോധമായി ചിന്തിച്ച പാപം പോലും നീ ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയണം സന്തോഷമുണ്ട് കരമടിച്ച് ഈ പകൽ ദൈവത്തെ ഒന്ന് സ്തുതിക്കട്ടെ റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നമുക്കെല്ലാം ആദ്യത്തെ വാക്യം കാണാതറിയാം അല്ലേ എന്തോ ആദ്യത്തെ വാക്യം ഏ സഹോദരന്മാര് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സരി ഓർപ്പിച്ച് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ബുദ്ധിയുള്ള അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അടുത്ത വാക്യം എന്താ ഒന്ന് വായിച്ച് മൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിച്ചു ഉയരാതെ ദൈവം അവനവന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് പങ്കിട്ടതുപോലെ സുബോധമാകും വണ്ണം ഭാവിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച കൃപയാൽ നിങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരോടും പറയുന്നു എന്തുവാ ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ ഭാവിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാനൊരു വാക്യം വായിച്ചു പിലിപ്പിയാലേഖനം മൂന്നാമത്തെ ആയും അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നോ തികഞ്ഞവനായി എന്നോ അല്ല ഞാൻ ക്രിസ്തു യേശുവിനാൽ പിടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കും അത് പിടിക്കാമോ എന്ന് വെച്ച് പിന്തുടരുന്നതേ ഉള്ളൂ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് നിരൂപിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു പിൻപിലുള്ളത് മറന്നും മുൻപിലുള്ളതിന് ആഞ്ഞം കൊണ്ട് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമവിളിയുടെ വിരുദ്ധനായി ലാക്കിലേക്ക് ഓടുന്നു ഇത് ആര് പറയുന്ന വാക്ക ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പൗലോസ് എന്നോട് ഒന്ന് പറയണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലോ ഒരു ഒരഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് ആര് പറയവ എട്ടാം നാളിൽ പരിചയനേറ്റവൻ ഇസ്രായേൽ ജാതിക്കാരൻ ബെന്യാമീൻ ഗോത്രക്കാരൻ ന്യായപ്രമാണ സംബന്ധമായി ഗമാലിയലിൻ്റെ പാഠപീഠം ഇരുന്ന് വള്ളിയുടെയും പുള്ളിയുടെയും അർത്ഥം എന്നാന്ന് തലനാരിഴ കീറി പഠിച്ച മനുഷ്യൻ പഴയ നിയമ ആരാധനയുടെ ആവേശം അകത്തുള്ളത് കൊണ്ട് പരീശൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തീയ സഭയെ ഉപദ്രവിച്ചവൻ പ്രീസ്തലോൺ പ്രീസ്തലോൺ അന്നത്തെ പൗരോഹിത്യ മതത്തിൻ്റെ അധികാര പത്രം കയ്യിലിരിക്കുന്നവൻ സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട് അറേബ്യ മരുഭൂമിയിൽ പോയി ദീർഘ ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചവൻ ശരീരത്തോടെയോ അല്ലാതെയോ അങ്ങ് മൂന്നാം സ്വർഗം വരെ പോയവൻ സഭ എന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ മർമ്മങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച ഏക മനുഷ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ല പ്രീസലോൺ അല്ലൂയ സ്വർഗീയ വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യമുള്ള മനുഷ്യൻ ഓ രണ്ടാം നില നിന്ന് ഉറങ്ങി പ്രസംഗം കേട്ടോണ്ട് വീണോൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് കയറി ഏലിയാവ് കൊച്ചിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കിടന്ന പോലെ കിടന്നിട്ട് ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് ജീവിപ്പിച്ച് കൈക്കൊടുത്ത മനുഷ്യ
ഹലോ അടച്ചു പൂട്ടിയ കാര്യാഗ്രഹി കൈ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോറി പറഞ്ഞപ്പോൾ കാര്യാഗ്രഹം തുറന്ന് ചങ്ങലെ പൊട്ടിച്ച് വെളി വന്നവൻ ഹലോ മരിച്ചെന്ന് വിചാരിച്ച് വലിച്ചിട്ടേച്ച് പോയവൻ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറിയിരിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റി നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിച്ചവൻ ഇത്രയും കൃപയുള്ള മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അല്ലെ വിയ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രാപിച്ചു എന്നോ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്നോ അല്ല എനിക്കും കൂടെ ഹലോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആണോ പ്രൈസലോ നമ്മളെന്തോ അഭാവം രണ്ട് അന്യഭാഷ പറയാനറിയാം ഒരിച്ചിനെ പ്രസംഗിക്കാനറിയാം രണ്ട് ദൂത് പറയാനറിയാമെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഹെഡ് വെയ്റ്റ് എന്തുവാ ഹലോ പിന്നെ ഉപദേശം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന നാണം കേട റബറൻ്റ് ആക്കണം ഡോക്ടർ ആക്കണം എന്തെല്ലാം ഇടപാടുകളാ സ്ത്രോത്രം പറയുന്നില്ല ആരും പ്രൈസലോ അയ്യോ സഭയിൽ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടാനോ ഒന്ന് കുലുങ്ങാനോ രണ്ട് അന്യഭാഷ പറയാനോ നമ്മുടെ ഗമ എന്തുവാ നിങ്ങൾ സ്ത്രോത്രം പറയുന്നില്ല ഇന്ന് രാവിലെ പൗലോസ് പറയുന്നു പാപിക്കേണ്ടതിന് മീതെ നല്ല സ്വത്രം പറയണം ഒരു ചെറിയ അഹങ്കാരം ദൈവ പൈതൽ എന്ന നിലയിൽ എന്തോ ലഭിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ നിന്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ പകൽ നെടുമ്പാട് വീണ് കരഞ്ഞ് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറയണം സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കരമടിച്ച് ആരാധിക്കാവുള്ളൂ അനുതാപത്തോടെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരാൻ എന്തോ പാപിക്കടന് മീതെ പാപിച്ചു വരാതെ ഓ റകല മാനക ശബ്ദരേതര റൗഷ പ്രമനാഥരാജന നിങ്ങൾ എന്നോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എബ്രാഹിലേഖന പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ ആ ഒരു വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം വിശ്വാസത്താൽ മോശത്താൻ വളർന്നു വളർന്നപ്പോൾ പാപത്തിൻ്റെ തൽക്കാല ഭോഗങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു ദൈവജനത്തോട് കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ അവനെ ഒന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വായിച്ചോണ്ടിരിക്കല്ലേ മോശ വളർന്നല്ലേ ഹലോ മോശ വളർന്നു നമ്മൾ വളർന്നില്ലേ നമ്മൾ വളർന്നില്ലേ വളർന്നു നമുക്ക് ഈ ഹോൾ പണിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹോൾ ഓർമ്മയുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ആ ഒരാ ഒരപ്പച്ചൻ അവിടെയുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഹോളായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഹോളായിരുന്നോ നമുക്കല്ലല്ലോ അല്ല അല്ല അവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മളൊത്തിരി വളർന്നല്ലേ ഇന്നിപ്പോൾ രണ്ട് ക്യാമറയിൽ ഇത് പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളൊത്തിരി വളർന്നില്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മളൊത്തിരി വളർന്നില്ലേ പണ്ട് പ്രസംഗിക്കുന്ന പിടിക്കാൻ ക്യാമറ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ പ്രൈസലോ ഇടാൻ ഒരു ജോഡി ട്രസ്സൊക്കെ അല്ല ഉള്ളായിരുന്നോ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം വെള്ളം കയറി പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ജോഡിയായിരുന്നു ഇവിടെ പൊങ്ങിയില്ല ഞങ്ങൾ റാന്നിലേ പൊങ്ങിയുള്ളൂ അല്ലേ നമ്മളൊത്തിരി വളർന്നില്ലേ പണ്ട് ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിച്ചു മറ്റ് സാറന്മാരായവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടയിലെ സാറന്മാരെല്ലാം ഭയങ്കര ഡബിൾ എം എ ത്രിപിൾ എം എ ഒക്കെ അല്ലേ നമ്മളൊത്തിരി വളർന്നില്ലേ ഏഹ് മോശ വളർന്നു കേട്ടോ മോശ വളർന്നു മോശ വളർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ടാണ് വളർന്നേ അന്ന് ഈജിപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യം ഉണ്ടാകും മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ലോകത്തിൻ്റെ സാമ്രാജ്യമാണ് ഒന്ന് സഹകരിക്കണേ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധിപനായിട്ട് താൻ വളരുക സകല കായികാഭ്യാസത്തിന് താൻ വളർന്നു സകല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും വളർന്നു സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ജനിച്ചത് തന്നെ ഭയങ്കര സുന്ദരനായിട്ടാണ് വളർന്നപ്പോൾ എന്നെ സൗന്ദര്യമായിരിക്കും മോശ ഇങ്ങനെ ബ്യൂട്ടി പാർലിൽ പോയി ഫേസ് ചെയ്ത് സൗന്ദര്യം ആയതാണോ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല അന്നോ അല്ല ഇടയ്ക്ക് മുഖം എല്ലാം പുട്ടിയിട്ട് സൗന്ദര്യമാക്കിയാണോ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല പയറുപൊടി വാരി തേച്ച് സൗന്ദര്യം ആയതാണോ അല്ല ഡൈ ചെയ്ത് സൗന്ദര്യം ആണോ അയ്യോ അവൻ ജനിച്ചത് സുന്ദരനായിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല അവൻ്റെ ആരോഗ്യം മനസ്സിലായോ ഒരടിക്ക് ഒരാളെ കൊന്നിട്ട് തന്നെത്താൻ കുടിച്ചിടാനുള്ള ആരോഗ്യമാണ് നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലേ ഷുഗറും പ്രഷറും കൂടി ഒരു ക്ഷീണിച്ച മനുഷ്യനല്ല നൂറ്റി ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ കണ്ണാടി വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നാൽപ്പതാ ഇവിടെ പതിനാറായപ്പോഴേ കണ്ണാടി വെച്ചേക്കാം പോട്ടെ ഇവിടെ നൂറ്റി ഇരുപത് വയസ്സ് ആ മനുഷ്യനെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പോയില്ല കായബലം കുറഞ്ഞില്ല 
മനുഷ്യൻ വളർന്നു കേട്ടോ എങ്ങനെ വളർന്നു വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു സ്വത്രം പറയണം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ആ കൃപ വന്നത് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ താൽക്കാലിക പോകങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വച്ചേനെ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല മോശ വളർന്നപ്പോൾ അവന് മനസ്സിലായി എനിക്ക് പറവോന്റെ കൊട്ടാരവും വേണ്ട അവന്റെ പുത്രിയുടെ മോനെന്നുള്ള പേരും വേണ്ട ഇവിടുത്തെ ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് എന്റെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്തെണ്ണാൻ ഈ പകൽ ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിക്കണമേ മോശ താൻ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ അന്നത്തെ രാജാവ് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ആ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കും കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തെ അങ്ങനെയാണ് മോശ നോട്ടമിട്ട് എത്ര സുന്ദരിമാർ കാണും ചിന്തിക്കാനാണേ അങ്ങനെ ഒരു സുന്ദരിയെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ എത്ര വെപ്പാട്ടിമാരെ കിട്ടും പ്രീസലോ എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച വല്ല മനസ്സിലായോ ഹലോ ഒരു രാജാവെന്ന പദവി ലഭിക്കാവുന്ന രാജ്ഞിയെ ഉൾപ്പെടെ ആ രാജ്ഞിയെ കെട്ടുമ്പോൾ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന വെപ്പാട്ടിമാരെ ഉൾപ്പെടെ തനിക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന മുഴുവൻ സുഖങ്ങളും സ്വോത്രം പറയണം നീ താൽക്കാലിക സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃപ വിറ്റ് അല്ലെ വിശ്വാസം ചോർത്തി പലപ്പോഴും അനുഭവങ്ങളിൽ തകർന്നിരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗം എന്ന് പകൽക്കാലം പറയുകയാണ് മോശതാൻ വിശ്വാസത്തിൽ വളർന്നു ഈ ഇരുപത്തൊന്നിനെ തിരക്കുള്ള ദൈവദാസം വെച്ചേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി കിട്ടാനല്ല കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കാനല്ല വീട് വെക്കാനല്ല കടം മാറാനല്ല എന്റെ കൂട്ട് വിശ്വാസികൾ വല്ല വിധേനയും വിശ്വാസത്തിലൊന്ന് വളരണം കൊതിയുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കരമടിച്ച് ഈ പകൽ ദൈവത്തെ സുധിക്കും ഏറ്റെടുക്കുന്നവർ മാത്രമേ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ മറ്റെന്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ ഒന്ന് വളരുവാൻ അന്ന് ടെക്നോളജി ഇല്ലേ മക്കളെ മോശയുടെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ശവം അഴുകാതെ വെക്കാവുന്ന പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന പഠിച്ചോനാവൻ നമ്മുടെ ശവം ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ മൊബൈൽ മോർച്ചറിൽ നിന്നെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി അടക്കില്ല സംഗതി സാധനം പോകത്തില്ല ചാ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഇക്ക പത്തും നാലായിരം വർഷമായിട്ട് അവൻ്റെ ബോഡി ദ്രവിക്കാതിരിക്കുകയല്ലേ എന്നോ ടെക്നോളജി ആ ചാ മിണ്ടുന്നില്ല ടെക്നോളജി കുറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല ദൈവം മക്കളെ അവൻ കഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുത്തത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ലോകം കണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളിലൊന്നാം മിശ്രമിലെ പിരമിഡുകൾ അന്ന് അത്രയും ടെക്നോളജി ഉണ്ടായിട്ട് അതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് അവൻ ഇറങ്ങാൻ കാരണം അവൻ ഒന്നിനെ കണ്ടു ഇന്ന് പോലെ എത്ര പേര് ഈ ഉപവാസിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ മറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ സകലത്തേക്കാൾ എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെയുള്ള നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് കർത്താവിനെ അനുഗമിക്കാൻ അകത്തളങ്ങളിൽ തീരുമാനമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് പ്രതികരിച്ച് അവരൊന്ന് പ്രതികരിച്ച് മറ്റെന്തിനേക്കാൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിന്ന വലിയ ധനമെന്ന് ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ മോശ കഴിച്ച ആഹാരമെല്ലാം റോയൽ ഫുഡല്ലേ ആണോ റോയൽ ഫുഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ അറിയാം യോ മൂന്ന് മാസം മുതൽ നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെ കഴിച്ചത് മുഴുവൻ റോയൽ ഫുഡാണ് അല്ലേ ആ പുള്ളിക്കാരൻ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സ് അങ്ങോട്ട് പോയി മറ്റ് ഇത്രോയുടെ വീടിൻ്റെ മിറ്റത്ത് തറയെ കുറിച്ച കുഴിക്കകത്ത് വട്ടയല എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് കഞ്ഞി വിളമ്പി ഇത്രയോടെ പിള്ളേർ കൊടുത്തപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ ദൈവദാസ് ഇത് നിലത്തോട്ടിരുന്ന വെച്ച് ഈ കുടിക്കകത്ത് നിന്ന് കഞ്ഞി കോരി കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കു വെച്ചാൽ നടക്കു വെച്ചാൽ ആരാ ഇന്നലെ കൊട്ടാരത്തിലെ റോയൽ ഫുഡ് അടിച്ച പുള്ളി നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല അല്ല നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കഴിച്ചിട്ട് വന്ന് ഇന്ന് നല്ല ആഹാരം കഴിക്കുന്നവരായി നമ്മുടെ സ്ഥിതിയെല്ലാം നിങ്ങൾ മാറ്റിയില്ലേ മാറ്റിയില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് കയറി കയറി പടിപടിയായിട്ട് വന്ന് പടിങ്ങഞ്ഞിയായി പഴുങ്ങഞ്ഞി മാറി ചോറായി ചോറ് മാറി ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആയി ഇപ്പം നമുക്ക് കെ എഫ് സി ആയി നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഇത് കെ എഫ് സി കഴിച്ചോ നേരെ പോയി കുഴിയെന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്നു എന്തോ ഇടപാടാ സുഖമില്ലാഴിയാണോ 
മിണ്ടുന്നില്ല മനസ്സിൽ ചിക്കിങ് അടിച്ച പുള്ളി നേരെ പോയി കുഴിയിൽ നിന്ന് കഞ്ഞി കുടിക്കുന്ന സ്ഥിതി വന്നാൽ അത് അത് സുഖമില്ലാഴിയാണോ ഒന്ന് ഒന്ന് സഹകരിക്കണേ നിനക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ലൂയ്യ ഒന്ന് മിണ്ടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു പ്രൈസറോട് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കും മോശേ ദൈവത്തെ നോക്കി ഇറങ്ങിയല്ലേ ദൈവം മാനിച്ചോളും ഇന്നല്ലേ നാളെ സ്ഥിതി മാറും എന്ന് പറയാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരുമില്ല കുറെ ആടുണ്ട് ഹലോ ആരും മിണ്ടാതായി മിണ്ടാതായി സംസാരശേഷി അങ്ങ് പോയി വർത്താനം പറയാതെ നാക്കിന് കനം കൂടി നമ്മുടെ യോഗത്തിൽ വേണ്ട സ്വോത്രം പറയായിരുന്നു കനം കൂടി കാര്യമല്ല സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ല ഇവിടെ യോഗത്തിന് വന്നപ്പം ഭയങ്കര അല്ലേലുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതെല്ലാം പോയി പോയി തടിച്ചിരിക്കുകയല്ലേ അതല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് നേരെ പോയി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആറിനെ തീറ്റ മരുഭൂമി ഉറവയില്ലാത്ത വെള്ളമില്ലാത്ത ചൂടുകാറ്റുള്ള അല്ലേ ലുയ്യ അല്ലേ മാൽ അഗ്നിസർപ്പങ്ങളുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നും രണ്ടും വർഷമല്ല കേട്ടോ എത്ര വർഷം റോയൽ ഫുഡ് അടിച്ചോ അത്രയും വർഷം മരുഭൂമിയിൽ ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരാഴ്ചത്തെ സോക്കേട് വന്ന കാര്യമല്ല രണ്ടാഴ്ചത്തെ ചിക്കൻ ബോക്സ് വന്ന കാര്യമല്ല മൂന്നാഴ്ചത്തെ എയ്ച്ച് വൺ എൻ വൺ വന്ന കാര്യമല്ല നിനക്കറിയാം ഒരു നിപ വന്ന കേസല്ല ഒരു ഓകി അടിച്ച വിഷയമല്ല ഒരു ജലപ്രളയം ഉണ്ടായതല്ല സ്വയമായി നാൽപ്പത് വർഷം ഓ മോശെ നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ത്യാഗ സഹിക്കുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മറ്റൊന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യ ഓ എത്ര പകുന്ന പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ അകത്തളത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ലോകം കാണാത്ത ഒന്ന് എന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ എന്റെ വെളിപ്പാടിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കരമടിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ ഈ ലോകം കാണാത്ത ഒരു ദർശനം പ്രാപിച്ചവരെ നഷ്ടക്കച്ചവടം വല്ലതും വന്നോ നാപ്പത് വർഷം കാണിച്ച് ഈ വലിയ അബദ്ധത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടക്കച്ചവടം വല്ലതും വന്നോ റോയൽ ഫുഡ് വിട്ട് രാജകീയ വസ്ത്രം വിട്ട് രാജകീയ സുഖം വിട്ട് ഇറങ്ങിയോന്റെ അടുക്കലോട്ട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കലോട്ട് വരും ദൈവം അവന്റെ അടുക്കലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നു നിങ്ങൾ സ്വോത്രം പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ലുയ്യ ഇന്ന് പകൽക്കാല ഉപവാസം രണ്ടാമത്തെ പകൽ നിന്റെ തീരുമാനവും സമർപ്പണവും കണ്ടിട്ട് നീ ഇരിക്കുന്നത് സ്വർഗം ഇറങ്ങണം അല്ലേ ലുയ്യ മോശം നോക്കിയപ്പോൾ മുൾപ്പടർപ്പ് കത്തുന്നു പക്ഷെ മുള്ള് കത്തുന്നില്ല അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച എന്നോട് ദൈവാത്മ പറയുന്നു വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ നീ തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ അപൂർവമായ ഒരു കാഴ്ച ദൈവം നിന്നെ കാണിക്കാൻ പോകുക ഏറ്റെടുക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പക ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ അപൂർവമായ ചില നേടണമെങ്കിൽ ചിലത് ത്യജിക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചക്കാത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നേടാൻ വന്നിരിക്കുക എന്നോട് ക്ഷമിക്കണേ ക്ഷമിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊടുപ്പില്ല വൈകിട്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പൊക്കോളാം പ്രൈസലോ ചക്കാത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ നേടാനിരിക്കുക കിട്ടത്തില്ല കിട്ടത്തില്ല ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ മേൽ വന്ന കെട്ട് എത്ര വലുതാ നിങ്ങൾ അറിയണം പറവോൻ തന്ത്രശാലിയായ പിശാജ അവൻ കെട്ടിയ കെട്ട് നാല് മേഖലയില എത്ര നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല എത്ര മേഖലയില നാല് മേഖലയിൽ ഒന്ന് ഇവൻ്റെ ആരാധനയെ കെട്ടി എന്തോ കെട്ടി ആരാധന കെട്ടുവാന്ന് പറഞ്ഞില്ല പറയാതെ കെട്ടി എങ്ങനെയാന്ന് പറയാം രാവിലെ ആറ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ സിക്സ് എ എം ടു സിക്സ് പി എം ഇട്ടിക ചുടണം ഹലോ അത് പി സി ചെറിയാൻ നൂറ്റി പത്തെണ്ണം ചുടണം വീൽവെ ട്രാസും നൂറ്റി പത്തെണ്ണം ചുടണം നൂറ്റി ഒൻപതായാൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുതുകിനടികിട്ട് കുരിഞ്ഞു നല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്
ചാട്ടവാറിന് അടി കിട്ടും ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന സിക്സ് എ എം ടു സിക്സ് പി എം സമയത്തുള്ള നൂറ്റി പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാൻ സിക്സ് പി എം ടു സിക്സ് എ എം വരെ കച്ചി പറക്കണം ഹലോ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇഷ്ടിക ചുട്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കച്ചി ഉണ്ടാക്കണം അപ്പൊ രാത്രി മൊത്തം എന്തോ പരിപാടി കച്ചി പറക്ക പകൽ മൊത്തം എന്തോ പരിപാടി ഇഷ്ടിക ചൂടില് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ആരാധനയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ അത് മിണ്ടുന്നില്ല പറവോൻ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല റീസലോ എന്നെ വരാഞ്ഞത് അത് ഞാനൊരു അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പകലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രാത്രിയാണ് അപ്പോൾ അവർ രാത്രിയിലാണ് എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്ന വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പകൽ ഓഫീസിൽ രാത്രി വീട്ടിൽ ഇരുന്നും നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല പ്രൈസലോ അല്ലേ രുവിയ ഡ്യൂട്ടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ അതുകൊണ്ട് വന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ ആരാ വഴക്ക് പറയുന്നത് ഇവൻ ജോലിക്ക് പോയല്ലേ ഇവിടെ സ്വാത്രാഴ്ച വരത്തുള്ളൂ ഇവൻ പോയല്ലേ ശാംശം വരത്തുള്ളൂ നമ്മൾ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും ഒരു അഞ്ഞൂറ് കൈത്തറണമെങ്കിൽ ഇവന് കാശില് വെക്കുവോ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല അപ്പൊ ആരാധനയ്ക്ക് പോകണ്ടെന്ന് പറവാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ആരാധന ബുദ്ധിപൂർവ്വം എന്ത് ചെയ്തു കെട്ടി പ്രൈസലോ ഈ കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് ഇഷ്ടിക ചൂടുകയും കുനിഞ്ഞു നിന്നുകൊണ്ട് വൈക്കോല് പറക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അടി കൊണ്ടത് മുതുകിനാ അപ്പൊ എല്ലാ അവനെ മുതുകിന് ചാട്ടവാണ് അടി കൊണ്ട് മുതുവിന് വലിയ വടുക്കളായി സ്വതന്ത്രം നടുക് നൂർക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരെണ്ണം സഭയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കാര്യ ഇവിടുത്തെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് ക്രൈസ്തലോ അപ്പൊ ഇവന്റെ ആരോഗ്യത്തെ എന്ത് ചെയ്തു ഓ ആരാധന കെട്ടി ആരോഗ്യത്തെ കെട്ടി റൈസലോ നീ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ജോലി ചെയ്തു പക്ഷെ പൈസ ഇല്ല പൈസ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാവരുടെയും പൈസ അതാത് മാസം ഗവൺമെൻറ് അങ്ങ് പിടിക്കുക സ്വോത്രം പറയുന്നില്ല മൊത്തം പേരും കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് കോടി ഇരു രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് കോടി ഗവൺമെൻറ്റിന് കിട്ടിയേനെ മൊത്തം പറവാൻ പിടിക്കുക സ്വോത്രം പറയണേ റൈസലോൺ അപ്പൊ സാമ്പത്തികത്തെ എന്ത് ചെയ്തു കെട്ടി റൈസലോൺ ഇനി ചാട്ടപ്പാറിന് അടികൊണ്ട് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ജോലി ആഹാരം കിട്ടുമോ ചിറ്റുള്ളിയും ചീരയും പടവലങ്ങായും അതും തമിഴ്നാട്ടുകാരുടെ വിഷം അടിച്ച സാധനം നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ക്രൈസ്തലോൺ അപ്പൊ ആഹാരം കിട്ടുന്നില്ല ചാട്ടപ്പാറിനടി ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി ആരാധന കെട്ടി ആരോഗ്യം കെട്ടി പിന്നെ സാമ്പത്തികം കെട്ടി ഒരുത്തന്നെ കയ്യിൽ അഞ്ച് കാശെടുക്കാനില്ല നാല് തലമുറയെ കെട്ടി കണ്ണടച്ചിരുന്ന് ഉറങ്ങല്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാൻ പോവാ പ്രൈസലോ ഈ നാല് മേഖലയെ കെട്ടിയ കെട്ട് അഴിക്കാൻ മോശ തൻ്റെ കായിക ബലം കൊണ്ടൊന്ന് ഇറങ്ങി പ്രത്യക്ഷ സമര പരിപാടി നിയമസഭയുടെ മുന്നിൽ കെരോവ ഇരിക്കുക പിക്കറ്റ് ചെയ്യുക വഴി തടയുക കരിങ്കൂടി കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് പുള്ളി ഇറങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒറ്റ അടി അവനങ്ങ് ചത്തു മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായി കായിക അഭ്യാസം കൊണ്ട് ഈ കാര്യത്തിന് പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകത്തില്ല പുള്ളി വിട്ടു പിടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്ക ചെലുതണം വരെ ഒറ്റ പോക്ക് നാൽപ്പത് വർഷം എടുത്തു സ്വോത്രം പറയണം അല്ലേ രുവിയ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ തൊഴിൽ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് ജനത്തിൻ്റെ നാല് കെട്ടഴിക്കാനൊക്കെ തിരന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടവൻ തൻ്റെ കായികാഭ്യാസം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് താൻ സറണ്ടർ ചെയ്തിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പുറകെ ഒരൊറ്റ പോക്ക് നടന്ന് 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 നാൽപ്പതാമത്തെ വർഷം ദൈവം ഇറങ്ങിയടത്തവൻ ചെന്തു ഒരു സ്വോത്രം പറഞ്ഞാട്ട് ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ നിന്റേതായ കഴിവെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നീ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് നടുത്ത് ദൈവം നിന്റെ കഴിവുകളെ ദൈവത്തിന്റെ കഴിവാക്കി മാറ്റാൻ പോകുക വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽ ദൈവത്തെ സ്വദിക്കട്ടെ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള കരുത്ത് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നാല് മേഖലയിലോ കെട്ടിയേക്ക ആ കെട്ടു മുഴുവൻ അഴിയാൻ പത്ത് പാത അതൊന്നും പറയാൻ സമയം നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തെ തിരിച്ചു വരണമല്ലോ ആ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഈ പത്താമത്തെ ബാധയായിട്ട് ആബിയു മാസം പത്താം തീയതി ആട്ടുംകൂട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റിക്കെട്ടണം മാറ്റിക്കെട്ടണം 
മാറ്റി കെട്ടിയ ആട്ടുകുട്ടിയെ പതിനാലാം തീയതി സന്ധ്യക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അറക്കണം അപ്പം സന്ധ്യക്കൊരു മരണം അർദ്ധരാത്രി ഒരു മരണം രണ്ട് മരണം അവിടെ നടക്കാൻ പോവുക ഒന്ന് സന്ധ്യക്ക് മാറ്റി കെട്ടിയ കുഞ്ഞാട് മരിക്കണം അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാണ്ടിൽ ഇത്ര നീ രണ്ട് കട്ടളപ്പടിയിലും ഒരു കുറുമ്പടിയിലും പുരട്ടണം എന്നിട്ട് ആ ആടിൻ്റെ മാംസം വീട്ടുകാർ മൊത്തം കൂടെ റൗണ്ടിൽ ഇരുന്നിട്ട് വീടിന് നടുക്ക് തീ കത്തിക്കണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം എവിടെ കത്തിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് നടുക്ക് എവിടെ അടുക്കളയിലല്ല വീടിൻ്റെ നടുക്ക് തീ കത്തിക്കണം നടുക്ക് കത്തിച്ച തീക്കകത്ത് ഈ ആട്ടുകുട്ടിയെ വെക്കണം ചുട്ടെടുക്കുന്ന ഉടനെ നൂറ് ഗ്രാം കഴിക്കാവുന്ന കൊച്ചാ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊച്ച് നൂറ് ഗ്രാം കഴിച്ചാൽ മതി നൂറ് ഗ്രാമേ കഴിക്കാവൂ അല്ല ദഹനക്കേടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഒരു കിലോ കഴിക്കാവുന്ന അപ്പച്ചനുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കിലോ എന്ത് ചെയ്യണം കഴിച്ചോണം അതാ വ്യവസ്ഥ അവരവരുടെ പ്രാപ്തി പോലെ സ്വതന്ത്രം പറഞ്ഞാലേ ആ വീട്ടിൽ കൊച്ചെന്നോ വലിയതൊന്നും ഇല്ല അവരവരുടെ പ്രാപ്തി പോലെ എല്ലാവരും കഴിക്കണം പ്രൈസലോ ഇപ്പൊ അകത്തിരിക്കുന്ന വല്യപ്പച്ച മുതൽ കൊച്ചുമ്മ വരെ എല്ലാവരുടെയും അകത്ത് മാറ്റിക്കെട്ടി അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന് മാംസം ചെന്നു പുറത്ത് രക്തമൊഴുകി രണ്ട് കാര്യം നടന്നപ്പോൾ സംഹാരകൻ വഴി മാറി മൂന്ന് രണ്ട് ദേശത്തൊരൊറ്റ നാ പോലും കുറച്ചില്ല മൂന്ന് അകത്തൊരു മാസ് കീലിങ് ഉണ്ടായി സ്വോത്രം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ വിഹ ഈ ചാട്ടവാറിനടി കൊണ്ട് മുതുക് വളഞ്ഞ മുഴുവൻ പുള്ളികൾ നേരെ ഒരു സൈന്യത്തെ പോലായി യുദ്ധ സന്നദ്ധരായി സ്വോത്രം പറയണം എപ്പോഴാ ജനം യുദ്ധ സന്നദ്ധരായത് അല്ലെ ശത്രുവിന്റെ അടി കൊണ്ട് കുനിഞ്ഞവനൊക്കെ യുദ്ധ സന്നദ്ധരായത് എപ്പോൾ കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസം അകത്തു എന്നോ മനസ്സിലാകുന്നവർ ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം നിന്റെ രോഗത്തിന്റെ കെട്ടിന്ന് പോലെ അറിയാൻ പോകുകയാ നാലുകളായി അല്ലെ ശക്തിയോടെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്നെ ബലഹീനപ്പെടുത്തുന്ന രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുകളെ പിശാജിന്റെ ആധിപത്യങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗം അഴിക്കുക നോക്കി ഇവര് മുഴുവൻ യുദ്ധ സന്നദ്ധരായി പുറപ്പെട്ടെന്ന എങ്ങനെ എന്തോ അതിനുള്ള മരുന്ന് ഏ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചപ്പോൾ ലോക ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാരണം ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് ലക്ഷം പേര് ഒന്നിച്ച് സൗഖ്യമായ രാത്രിയാണ് ആബിയു മാസം പതിനാലാം തീയതി രാത്രി അതൊന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ചത്തെ സൗഖ്യമല്ല അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം അവരിൽ ഒരു ബലഹീനില്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾ സൂത്രം പറഞ്ഞില്ല അടുത്ത നാൽപ്പത് വർഷം രോഗത്തിന്റെ ഒരു അണു അകത്ത് കേറാത്ത നിലയിൽ അവർ മുഴുവൻ ശക്തരായി മാറിയത് അന്ന് രാത്രി കഴിച്ച കുഞ്ഞാടിന്റെ മാംസമാണെങ്കിൽ നിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് മുകൾക്കാലം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടായ യേശുവിന്റെ ശക്തി അകത്ത് വ്യാപരിച്ചാൽ എല്ലാ രോഗത്തിന്റെ കെട്ടുപഴിയാൻ പോകുക നിന്നെ ബലഹീനപ്പെടുത്തുന്ന ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉയരാൻ കഴിയാതെ ആത്മീയ ചൈതന്യം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്നെ ഒതുക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളെ അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും ഇപ്പൊ സൗഖ്യമുള്ളവരായി നടുവിനേട്ട ചാട്ടവാറിന്റെ വടുക്കളെല്ലാം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മാറി അവരെല്ലാം യുദ്ധ സന്നദ്ധരായി സൂത്രം പറഞ്ഞേ ഇനി അമാലിയക്കം വന്നാലും നയിക്കാൻ ഒരു യോശുവ മതി ബാക്കി അടിക്കുന്ന കാര്യം പിള്ളേരേറ്റു ആ നിലയിൽ എല്ലാവരും നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളവരായി സൂത്രം പറഞ്ഞേ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ദേഹത്തെ രോഗത്തിന്റെ കെട്ടും കർത്തവ അഴിച്ചതൊന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ നിന്നെ ധന്യപ്പിക്കുന്ന ആളുകളായി നിന്നെ കൊന്ന് ആരാധിക്കാൻ കഴിയാതെ നിന്നെ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ മണ്ഡലങ്ങളെ ഇന്ന് പകൽ സ്വർഗം അഴിക്കുകയോ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ ആരാധന പോലെ ആരാധിച്ച് ഉയരാൻ കഴിയാതെ ഒതുക്കുന്ന ശക്കുടികളുടെ മേൽ ഇന്ന് പകൽ യേശു പിന്നെ നാമത്തിൽ അപ്പൊ ഇവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ കെട്ടം കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ഇവരുടെ സാമ്പത്തിക മൊത്തം എന്ത് ചെയ്തേക്ക കെട്ടിയൊക്കെ ജോലി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് പക്ഷെ ഓട്ടസഞ്ചി പണം സൂക്ഷിച്ചവർ ഒന്നുമില്ല സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഒരു സ്കാനിങ് ഒരു എക്സ്റേ ഒരു എം ആർ ഐയും ആ പിന്നെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജും ഒരു കിംസും എല്ലാം കൂടെ പോയി വരുമ്പോൾ ആ മാസം കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലേ ലുയ്യ പണിക്ക് കുറവില്ല പക്ഷെ അഞ്ച് പൈസ കയ്യിലെടുക്കാൻ ഇല്ല എന്തെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വായ്പ മേടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇവരങ്ങോട്ടിറങ്ങി ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഞങ്ങൾ ഇന
തരണം ഉറങ്ങാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പൊന്ന് പാർശ്വേ മാലയെടുക്കാമെന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇത് സ്വർണത്തിൻ്റെ പെട്ടിയാണ് എടുത്തോട്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞു ഹലോ നിങ്ങൾ മിണ്ടിയില്ല ചോദിച്ചത് എന്തുവാ ഒരു മാല ഒരു വെള്ളിയുടെ അരിഞ്ഞാണം തരാമോ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി പോവാ ഇത്രയും നാളെ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ പോവാ അതുകൊണ്ട് ഒരു അരിഞ്ഞാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരിഞ്ഞാണം എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇത് വെള്ളി ഇരിക്കുന്ന പെട്ടിയെ പെട്ടി കൊണ്ട് കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു പ്രൈസലോ ചെന്ന് ചോദിച്ചോൻ ചോദിച്ചോൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങോട്ട് മനസ്സലി കൊണ്ടായിട്ട് സ്വർണത്തിൻ്റെ പെട്ടി വെള്ളിയുടെ പെട്ടി എല്ലാം എടുത്ത് അവൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ബഹു സമ്പന്നര് അയ്യോ മൾട്ടി മില്യനർ ആയെന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗം ഒരു സ്വത്രം പറയണം അല്ലേ നുയ്യ പിശാജ് പിടിച്ചു വെച്ചതല്ല പിശാജ് തടഞ്ഞതല്ല ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ദൈവം അവൻ്റെ കൈ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പൈതലെ ഉപവാസത്തിന് രണ്ടാമത്തെ പകൽ നിന്റെ നന്മയെ കെട്ടിയ സകലെ ആധിപത്യം നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവനായി മാറേണ്ടതിന് നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായ എപ്പപ്രാസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടുക ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ എന്തിനു വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരായി മാറാം എത്ര പേര് കൊതിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു തികവുള്ള വിശ്വാസം ഒരു തികവുള്ള പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം ഒരു തികവുള്ള ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അല്ലേ ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു അവൻ രാപകൽ പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഒത്തിരി പേരുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഒത്തിരി പേരുണ്ടോ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിങ്ങളിൽ നിങ്ങളിൽ വാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായ നിങ്ങളിൽ ഒരുത്തനായ കർത്താവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചെഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഒരുത്തൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്ക് ചെന്നു പന്ത്രണ്ട് പേര് ചെന്നു ഇല്ല ഒരുത്തൻ ചെന്നു കർത്താവെ യോഗന്നാൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ ഞങ്ങളെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം എത്ര പേര് ആവശ്യപ്പെട്ടേ എത്ര പേരുണ്ടിപ്പം പന്ത്രണ്ട് എത്ര പേരെ ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ ഒരുത്തൻ കർത്താവിന് ഒരാളെ മതി ഹലോ ഒരാക്കലും കൊതിയുണ്ടോ സഭ വളരണം ആത്മാക്കൽ വിടുവിക്കപ്പെടണം ജനത്തിന് ആത്മീയ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം സ്നാനങ്ങൾ നടക്കണം പുതിയ കുടുംബങ്ങൾ വന്നു കയറണം ഒരുത്തന് കൊതിയുണ്ടോ ഒരുത്തനുണ്ടെങ്കിൽ ഹലോ ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാ ആലേ ലുഹിയ ഇന്ന് പകൽ കർത്ത നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരുത്തൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പോയ പ്രസംഗം മാറും ഏലിയാവ് ഏലിഷ താമസിക്കുന്ന വീടിന് ഏടം കുറഞ്ഞു ആളുകൾ കയറി വന്നപ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം കുറഞ്ഞു അന്നേരം ഒരുത്തൻ വന്ന് പറഞ്ഞു ഏലിഷായെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇടം പോരായകയാൽ ഒന്ന് വിശാലമാക്കാൻ വേണ്ടി യൂർദാനോളം ചെന്ന് മരം മുറിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരുത്തൻ ഒരുത്തൻ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം പേരുടെ അഭിപ്രായം ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നതിന് വരെ പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഒരുത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല എടാ ഇടുക്ക ഒരുത്തൻ കണ്ടോ അവന് വേണ്ടി ഏലിയ ഏലിശായും കൂടെ അങ്ങ് പോവാ മനസ്സിലായില്ലേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരുത്തൻ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ടും കൂടെ ആവശ്യപ്പെടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഇല്ല ഒരുത്തന് കൊതിയുണ്ടോ പോട്ടെ ഒരുത്തിക്ക് കൊതിയുണ്ടോ ഒരുത്തൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാതെ വിടല്ലോ എൻ്റെ പാർശ്വ ഒരുത്തൻ പായസക്കലം വെക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം പോയി പേച്ചൂര പറിച്ചോണ്ട് പോകണം പേച്ചൂര പറിക്കാനും ഒരുത്തൻ മതി പേച്ചൂര പറിച്ചോണ്ട് വന്നു ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് അങ്ങ് അരിഞ്ഞു പറിച്ചോണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരു പള്ളി അരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൊട്ട പള്ളി ഞങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല പറിച്ചോണ്ട് വന്ന എത്ര ഉണ്ടമ്മേ ഒരു പള്ളി ഒരു പേച്ചൂര പറിച്ചോണ്ട് വന്നു അത് ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി അങ്ങ് അരിഞ്ഞു അരിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് സാധനം ഒരു കൊട്ടയായി അതുകൊണ്ട് കലത്തി കിട്ടപ്പോൾ കലത്തി മൊത്തം മരണമായി കലത്തി മൊത്തം മരണം വരാൻ ഒരുത്തം മതി നിങ്ങൾ മിണ്ടുന്നില്ല ആ ദൂതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും നിങ്ങൾ സന്തോഷമുണ്ട് ഏറ്റെടുത്താൽ മതി കലത്തി മൊത്തം മരണം കയറാനും ഒരുത്തം കൊണ്ടിരുന്ന വള്ളി മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കൂട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ഒരു ഫോൺ വിളി പോരെ എൻ്റെ പാർട്ടി എല്ലാം കൂടെ കലത്തി മരണം കയറാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞു കൂട്ടിയാൽ പോരെ മിണ്ടുന്നില്ല അല്ലേ ലുയ്യ ഒരുത്തൻ മതി കേട്ടോ അല്ലുയ്യ ആ ഇടുങ്ങിയ
അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറയാതെ പോകുന്ന ശരിയല്ലല്ലോ ഈ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു മെതേഡ് പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ അത് ബന്ദിക്കോസുകാർ ചൊല്ലത്തില്ല നരകത്തിൽ പോകുന്ന കണ്ടാറുണ്ട് പറഞ്ഞെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്തുവാട്ടെ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത് എത്ര ഞങ്ങളുണ്ട് സുർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അത് എത്ര എത്ര ഞങ്ങളുണ്ട് മോളെ എത്ര ഉണ്ട് എത്ര ഞങ്ങളുണ്ട് ഷോ എത്ര ഉണ്ട് അമ്മച്ചി എത്ര ഞങ്ങളുണ്ട് നാല് ആ അടുത്തത് അടുത്തത് എന്നാൽ എണ്ണിക്കോ എന്നാൽ പിന്നെ എണ്ണിയിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ ഇനി സമയം പോയാലോ ഒരു മണിക്ക് നിർത്താനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്നാൽ അതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടേ പോകുന്നുള്ളൂ എത്ര ഞങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞ് വേഗം പറ ഏ നാല് ആ നാലിൽ തന്നെ നിൽക്കുക ഏ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥോട്ട് എന്നെ നോക്കിയാൽ മക്കളെ അതെവിടെയാണെന്നാ ആ ലൂക്കോസ് പതിനൊന്നാം അധ്യായം അതാ തപ്പുന്നെ ആ ആ ആ ആ ലൂക്കോസ് പതിനൊന്ന് എളുപ്പമായിരാ എത്ര ഞങ്ങളുണ്ട് എളുപ്പം പറ ഇപ്പം സമയം പോകുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങളാ ഞാനല്ല ഏ പത്തൊമ്പതോ പതിമൂന്ന് ഏ ഒൻപത് ആ പറഞ്ഞോ നമുക്ക് എത്ര വേണം പറയാമല്ലോ പണ്ടൊരു പയ്യൻ പെണ്ണ് കാണാൻ ചെന്നുണ്ട് ചോദിച്ചാൽ കൽപ്പന എത്ര അവൻ പറഞ്ഞു പത്തെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഈ അമ്മായിപ്പൻ ചോദിച്ചു പത്തേ ഉള്ളൂ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു പതിനൊന്നെന്ന് പറഞ്ഞു 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 അവൻ പതിനഞ്ച് വരെ പോയി അവൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അടുത്തവൻ കയറി ചെല്ലുക അപ്പോൾ അവനോട് ഇവൻ ചോദിച്ചാൽ ആ കൽപ്പന എത്ര അവൻ പറഞ്ഞു പത്ത് ഞാൻ പതിനഞ്ച് വന്ന് ഒക്കാതെ വരുവാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരടിക്ക് പതിനഞ്ച് എണ്ണം വരെ വേണ്ട ഒക്കാതെ വന്നു ഈ പത്തും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് വരെ ആയി പോട്ടെ ഒന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആർക്ക് പറയാം ഏ നാല് അഞ്ച് ഒന്ന് എണ്ണിക്കു എന്നാൽ ഒന്ന് എണ്ണിക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കുക പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലിക്ക് മോളെ ചൊല്ലിക്ക് ആരെടുത്ത് എടുത്ത് ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് അപ്പോൾ ഒരു ഞങ്ങളായല്ലോ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് ഒന്ന് ആ ആ ആ ആ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളായി ആ ആ മൂന്നാമത്തെ ഞങ്ങൾ ആ ആ നാല് അഞ്ച് ആ ആറ് ഏഴ് ആ എട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ശരിക്കും വായിച്ചു എട്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു കൊച്ചു പ്രാർത്ഥനയുടെ മെതേടിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊന്ന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയുവാ അതിന് പിന്നെ എണ്ണിയാൽ മതി എട്ട് പ്രാവശ്യം എത്ര എട്ട് പ്രാവശ്യം ഈ കർത്താവ് എന്തിനാ ഒരു കൊച്ചു കർത്താവിന് ഈ പ്രാർത്ഥനാ വാചകം കിട്ടാഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാക്ക് തെറ്റി പോകുമ്പോൾ ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി പ്രൈസ് റോഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ വല്ലതും പറഞ്ഞതാണോ ഏ ആണോ നമുക്ക് ചില വാക്ക് കിട്ടാതെ വരുമോ നമ്മൾ ഞാനിന്ന് രാവിലെ ചുണ്ട് വന്നപ്പോൾ ദൈവ മക്കളെ ആ ഒരു പാമ്പ് കടിക്കുക പാമ്പിൻ്റെ പേരറിയാമോ അല്ലേ ലൂയ്യ പാമ്പിൻ്റെ പേര് അല്ലേ ലൂയ്യ എന്നാണോ നമുക്ക് അങ്ങനൊക്കെ എന്നുമെല്ലാം കർത്താവ് തട്ടിവിട്ടതാണോ അല്ല കേട്ടോ ഇവന്മാർ പന്ത്രണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് സ്വഭാവമാണ് അപ്പം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാം നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് ഞങ്ങളാകണം ഓത്രം പറഞ്ഞില്ല അല്ലേ ലൂയ മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന പഠിപ്പിക്കാം പക്ഷേ ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ആരായി മാറണം അതെങ്ങനെ ഞങ്ങളാകുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും ഞങ്ങൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ സ്വത്രം പറയണം അല്ല ലൂയ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ പിതാവും ഞങ്ങൾ ഒന്നായിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും ഒന്നായി തിരുമ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് കരമടിച്ചു അല്ല ലൂയ പറഞ്ഞേ എപ്പോഴാ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോരാടിയാൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സാപ്പ എപ്പോൾ വിഷയത്തിനകത്ത് ഏകീഭവിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ആ വിഷയത്തിനകത്ത് ഞങ്ങളായി തിരുമോ അപ്പോൾ ആ വിഷയത്തിന്മേൽ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്റെ ദൈവ ഇവിടെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഉണ്ട് വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോലിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തികത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ ഒക്കെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളുമായി ഒത്തിരി പേര് നമ്മുടെ സഭയ്ക്കകത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവപ്രവൃത്തി പണ്ടത്തെ കൂട്ടി വെളിപ്പെടുന്നില്ല എപ്പോഴാണ് ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നത് നിമ്മിഴുത്തോനും ചെറിയോനും വലിയോനും കറുത്തോനും വെളുത്തോനും പഠിപ്പുള്ളോനും ഇല്ലാത്തോനും സാമ്പത്തികം ഉള്ളോനും ഇല്ലാത്തോനും എല്ലാം കൂടെ വിഷയത്തിനകത്ത് അകത്ത് കയറുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണെന്ന് എപ്പോൾ പറയുമോ അപ്പം ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും സന്തോഷമുണ്ട് ചേർന്ന കരം ഒന്നടിച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്
Alleluia! Jani pagi le, erat mak kita ni, orang abul lain juga pernah jadi nama kita ni, samai yang orang ini ahi, ni aku cuma ni erat saya berani ajaran tu bersyukur tidak, anda ni jani beri orang tu bayi itu nama kita ni cukup dah, ni kalau le samai yang saya pari kini, ini pagi le, nama kita le bisanya ada mobil orang na, boleh ada perhati yang kiri wo, eh? Pora di perancis yang kerjau. Nengal kan dua kali jadi usam. Ii, uru arah adanya salah satu segi gelda perbezaan um. Ani boleh cuci anu allah kara natal. Nama jeba kara da kaya di ganda reno. Airport ini rukuk cene beli lelak kara da warna bright da diri cipu dana mereka kaya di jadi ganda reno. Nama kau uru part diri orang kaya di kiri pukul nondo. Orang part, mana airport lek kaya import, orang part tu diri orang kaya di kena kuno ndo, he? Ila? Pandah hari hari cah hari hari nak kaya tu Trump sendiri lah, part baru nak koyer sendiri lah, lidi ini hari sendiri lah, ayah jor orang bawa part tu budesi, tangga lasi lepas tangga lasi tu hot turun budesi, alih alih ubah cah tu bintang kaya tu kudu jalan buat kita, hari cikal hari tu belok ceria, arah sini ada pagi nali kuto, untuk cukup di kaya tu, kanji kudu curi nari, kaya tu bandar ikan tu bawa part tu budesi, hari ni tu dikum, pasai kocir tu bawa ayam ganjil ceria, rohala cintu hari kum, pasai payung kaya hari asal ni ada tu. Karena anda berada di janggal, semuanya orang dah rendah kita. Indah bagai nama kita semua sistem orang, nama orang teri walau tu, pasai bismillah si tadi otomu ini. Inne reab ini janda mati pagel. Ia terbaik agi orang nak kerja apa? Macam orang milang gilir. Ini kita bismillah si tadi orang walau rendah. Ia nanda real mabil tadi perih bunda gil. Ni orang nail pinch kau tu se. Inne reab ini sorga boleh kriya. Orang sahaja nama ya purwa maya. Jadi dewa perbendigal. Ni ibadi ini kumpatan ni. Ni nak kuda ada cina kat. Dewa dudan mara iraki. Ni nak kumpet nail pun. Budak cewaan, bisu sih kita bermatra minyak apa yang dewa tiada di kita. Orang suara sahaja nama ya, orang purba kari yang dewa ini dia apa yang ikhwan ini cewaan. Oh, jiwa dah bala 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 bala, syaida bala 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 bala. Artha mana dulu ya, tegal kenari bala bala, syamda ada ada. Alleluia. Orang sedih kan? Orang kaya yang berani ambawa. Ini nada ni yang lalu berani yang manusia ni. Antara yang sihat dan berani cuma Yesus nak kita beri ya. Bagi Yesus nak kita beri tu orang ni Yesus berani deh. Sasal Israel ni mana yang ada tu? Kapal tu beri ya. Orang zaman tu orang ni, jangan elok pun terasa. Nengal orang ni perasa sihat berdua. Orang minit, orang minit. Orang kaya yang berani na. Apa orang jauh jenny berada baca hari ya. Apa perasaan ni yang hati orang kiri diri kita ni kita ni? Arya, aduh, aduh perasaan mana hati orang kiri ni? Mana yang dah aduh perasaan itu berada di kampung? Ini, ini kuku dan dia urus sistem. Urus kunjung dah ya al, aman yang anggota orang ni, ettaan nadi, umpat agak tidak. Ettaan nadi, abangnya perincian lagi kan? Ada amma dah sugeri, orang macam dah sugeri, undang bisi al, ettaan nadi, perincian lagi kan? Tetapi apa yang kita perasan? Perincian itu lebih peribadi ya. Prabu lom, prabu ni, kala lom, kala, pasu lom, pasu ni, anak lom, anak ni. Apa ni kaji juga boleh kunda kudut. Ii perincian ni kerja tiri cuci binti beri dorang ni kocchen ni kunda bilu dorang amma ni kaji dorang tapan kudut ni. Tapan bilu dorang ni boleh boleh ati tayi kundu ni. Mitat paran bilu dorang ni nado. Ettu dosa mai kocchen ni perih lori ati nado. I kocchen ettu masa ettu dosa orang ni nyu balan tu balan tu pandran dua isai. Pandan dua belas tahun, tapi ini je perayaan orang lekuk cene kaiye pergi cond, apunya orang mengurut alih itu berana. Baru anda mati baru apa? Apa dah cene? Ibanen samar pergi cene prarti cene kerjanya itu tiri cuci binti beri bola apun ibanen mitat tu nanti yang ati ada jodoh di kulo. Ini apa nuru beraya dah mone? Ini kita tu dosa orang lepom papa nanti ati aida. Nih ati itre malam. Setoram nih itre. Malam. Ini beran ini dia baru cakar dulu. Ia ni, saya anak serda. Saya anak serda. Celit dia dah. Ini kerja mai sepanjang pandan dah. Ayat itu ram. Ini ni kerja sekolah pernah, kolej pernah, notebook memerlukan, pensil memerlukan, komputer memerlukan, barat. Ini beran ni semua peribadi. Ada kerja cerita mana manggil. 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 Ada kerja cerita mana manggil.
എന്നിട്ട് ദൈവത്തോടെ ഹോവയോട് പറയണം എനിക്കത് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അല്ലേ ലുവിയ അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഇവൻ എന്നോ വേണൽ എവിടെ പോയിരിക്കണം അത്തിയുടെ ചോട്ടി പോയിരിക്കണം അങ്ങനെ പോയി ഈ അത്തിയുടെ ചോട്ടി ഇരുന്ന് വയസ്സ് പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചായി ഒരു നന്മയും വരുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവൻ പ്രാർത്ഥിച്ച് അങ്ങ് മടുത്തു മടുത്തപ്പോ ഇവൻ ചോദിച്ചു വല്ല നന്മയും നസറിയത്തിൽ നിന്ന് വരുമോ എവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുക അത്തിയുടെ ചോട്ടി ഇരുന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ത്രയോസ് ഇവനെ കാണുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മശികായെ കണ്ടു അവൻ ചോദിച്ചു എവിടാ ഉടനെ പറഞ്ഞു അത് നീ വാ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ യോഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ഹോളിലോട്ട് അവനെ കൊണ്ട് സ്വോത്രം പറയുന്നില്ല അല്ലേ ലുയ്യ ഇവനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദേ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എവിടെ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്നവനാ അത്തിയുടെ ചോട്ടിരുന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന അവനാ ഇസ്രായേലിയെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നൂലെ കെട്ടി ഇറക്കി തരികയല്ല നിനക്ക് തരുന്ന ദൈവത്തോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മേടിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവനാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ നല്ലൊരു സ്വത്രം പറഞ്ഞേരേ അല്ലേ ഇതാ സാക്ഷാൽ ഇസ്രായേലിയൻ ഇവനിൽ യാതൊരു കപടവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പവൻ ചോദിച്ചു എന്നെ എപ്പോഴും അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞേ നീ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ ഇന്ന് പകൽ വരെ എന്നോടാ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആ ഞാനാ മനസ്സിലായില്ലേ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം കേട്ട ഞാന് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക നിന്നെ എന്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ ഇന്ന് പകൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കാൻ കരുത്തുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുക എന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന് മറുപടി തരുന്ന ഒരു സ്വർഗം ഇന്ന് രാവിലെ ഉണ്ട് ഓ ഹാലുവിൽ തികഞ്ഞവരായി മാറുവാൻ ക്രിസ്തുവിൽ തികഞ്ഞവരായി മാറുവാൻ വിശ്വാസത്തിൽ തികഞ്ഞവരായി മാറുവാൻ ഒന്ന് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിന്റെ വളർച്ചക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന പോരികളോട് പോരാടുവാൻ അല്ലേ ലുയ്യ മാനുഷികമായ നിലയിൽ നിനക്ക് ശക്തിയില്ല പക്ഷെ നീ അറിയാത്തൊരു ശക്തി കോട്ടകളെ ഇടിപ്പാൻ ഉൾനട്ട ദൈവശക്തി നിന്റെ അകത്ത് ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ലുയ്യ ഈ അത്യന്ത ശക്തി എന്റെ സ്വന്തമല്ല എന്ന് പറയേണ്ടതിന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ പോരാടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ 